。大家睇到呢个水塘就系、是、万怡水库，你估都估到我会去边一度啦？谢谢大家订阅我，同埋分享香港美丽嘅风景。呢一排嘅大热，梗系唔少得佢啦，就系、是、钓中花。点解咁多人嚟睇佢呢？今次我喺北潭坳上车，点解啊？因为我要等朋友，顺便搭的士。因为懒得就懒咯，我嘅的,的士直接上去，一个大枕盖，咦，沿途都见到好多人、哦。其实行呢条斜路都大约要十五分钟，好快就到啦。其实我俾咗的士钱，大约系廿一蚊，直接出发啦。大枕盖嘅路口就系大网仔嘅凉亭。咦，今日都好多人啊！嗯、由山脚行到上呢个位置，大约十分钟。点解咁多人嚟咧？每年嘅农历新年前后，约一月底至二月中，系钓中花盛开嘅季节。钓中花有如垂下嘅钓竹，所以好多人都上嚟欣赏佢。又加上疫症冇得出外，梗系要嚟睇下佢啦。顺便睇下西贡沿岸嘅风景。当大家行经个山径嘅时候咧，会发现有一幅烧焦咗嘅山径。唉，就系、是、啲人唔小心留下火种，唔顾及其他人，同埋咧影响呢个环境嘅生态。咁多行山人士都系想欣赏呢度嘅钓中花。好，我哋欣赏下先。钓中花其实系布满香港讲究新界唔同嘅山头，点解咁多人嚟呢？其实另外一个风景都系非常之吸引我嚟。到上呢个山腰，你就会见到西贡嘅千岛湖。今日嘅天气梗系麻麻地啦。其实我每一年都会上嚟寻花，顺便望下一个美丽嘅山景。我钓中花之外，呢种花叫木姜子，而白色一朵小花喺个山头里边，都觉得佢非常之靓。我哋上到嚟可以睇到千岛湖，呢、这个就系万怡水库嘅西坝，好远嗰个咧就系东坝啦。一个叠石堆又成为一个景，哎呀，呢度越嚟越多景，所以引来唔少人。你睇下山头几多人，你就会知道啦。古代嘅农民可能记唔到日期同埋时间。
大系对二十四节气鸟如此长，因为地球绕一年转三百六十度，将三百六十度分为二十四份，每份十五度，十五度为一个节气，即系每一个节气约十五天。而构成咗二十四个节气，个节气都有个专有名称，含有天气嘅变化、物候特点同埋农作物生长情况，即系立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋。处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒，被称为二十四节气。点解我咁长气啊？因为立春第二日，即系二月五号，我就走上山去探呢个无声嘅灵儿，即系吊针花。我准备走入花丛。由呢个山顶行落嚟，就依一段小路系比较难，大家要小心啲。好啦，我哋准备入花丛啦。吊钟嘅唔同部位各具美态，个叶子鲜艳亮丽，花蕾咧就含蓄软弱，花朵咧就娇美玲珑啊！我哋中国有一个历法叫立春，民间里面呢有一句说话讲立春三日，百草发芽。睇下呢啲吊钟花，有啲叶已经开始发芽啦。山腰同埋山脚里面嘅吊钟花，系俾你感觉到唔同时候嘅开花。你嚟嘅时候，可能有啲已经谢咗，或者有啲系准备开花。要睇你当时系咩嘢时候嚟啦。我哋又准备落山啊！港英政府喺一九一三年立例禁止管有同埋販賣吊鐘，其後一九三七年立日林務規則，緊係唔可以俾你隨便扎落嚟。大家嚟嘅時候唔好手多多就可以啦。嚟到呢個鰂魚湖，一又四分一小時二點五公里，我哋梗係有幾快時就要走啦。其實開始呢度咧就有石屎路，或者有石街路。咦，而家我哋到咗 C 五三零七啦。由起步至到呢一个巴士站咧，就大约六点九公里，行咗四至五个钟头。咁啊，大家嘅脚步都唔同，可能你三个钟头就搞掂啦。哎呀，走啦走啦，唔好咁急啊，等埋我、啊。到咗鲗鱼湖，咦？四分一小时零点五公里，哇！睇几多人排队，哎呀，巴士站都咁多人啦，走啦走啦，好多谢各位收睇。